各位亲爱的同学，大家好。我们今天要来跟大家分享的是《百孝篇》的第二十三篇“孝子口里有孝语”。好，那在跟大家分享这个本文内容之前呢，蔡老师今天先来跟大家分享一个小故事。呃，有一天呐、啊，这个很孝顺的这个小明呢，就跟爸爸说了，他说：“爸爸，假如呢我考了全校第一名，你会怎么样啊？”那这个时候呢，爸爸就说什么？他说：“假如你考到全校第一名，那我可真要高兴死了。”那这个时候，非常孝顺的小明呢，就马上跟爸爸说：“哎呀，爸爸，你放心好了，我呢绝对不会让你这么快就死掉的。<笑>”所以呢，你看这个这个故事呢，其实我们从这个故事看得出来，哎，孝顺的小明呢，他用这个故事，哎，怎么样来掩饰自己？好像说，哎。爸爸，我要好好的孝顺你，绝对不可以让你呢怎么样，一高兴就就怎么样，就不小心就走了这样子。虽然那是个小笑话，但是也看出一个孩子的一个童真哦，就像你们一样啊。现在的你们怎么样？就是把功课做好，把自己本分的事情做好，那这样子对爸妈来讲，就是一个最好最好的孝顺。人家说了，太阳光大，什么恩大？父母的恩大，对不对？太阳呢，对我们的这个照耀着大地，让大地这些万物呢怎么样，生生不息。那就像我们的父母亲一样，把我们从就像妈妈哦，从她怀胎十月，然后生下我们，然后呢，在婴儿时期还要晚上起来泡奶给我们喝。只要我们一哭呢，怎么样，就马上的起来泡奶。在我们生病的时候，晚上还要去帮背着我们怎么样去跑这个急诊。所以，父母亲对我们的恩情是如此的大。当然，我们呢也要认真的怎么样去思考对父母亲的孝顺。所以呢，人家说了，世界上有两件事情是不能等的，哪两件事？之前蔡老师也有提醒过了啊，很好，有些同学有记起来哦。世界上有两件事情是不能等的，第一件事情就是行善，第二件事情呢就是孝顺，没错。我们要行善的时候，要在我们有生之年，在我们有能力的时候，去对呃为一些人、为国家、为社会做一些有意义的事情，对不对？好，那孝顺呢，也是要及时哦。很多的孩子啊，其实我们看到很多的孤儿，他们已经没有爸爸妈妈了。当他们在过呃父亲节、母亲节的时候，其实他们都比一般的孩子还要来得敏感，因为在那个时候。大家正在庆祝爸爸爸节、母亲节的时候，正是他们最难过的时候。所以，各位亲爱的同学，我们何德何能这么的幸福呢？对不对？所以，既然我们这么幸福，就要把这样的幸福呢，要回馈给我们的父母亲，因为我们能够这么的稳定、这么安稳的，呃，在这个这个地球上这个生存，完完全全是父母亲给我们这么大的一个。力量让我们可以很安稳的读书，对不对？然后呢，有饭可以吃，是吧？然后还可以上学，多么好的一件事情！所以呀、啊，你看哦，世界上有两件事情是不能等的。再一次是什么？啊，是孝顺跟行善，对不对？好，要记起来哦。好，那接下来呢，我们再来看这个第二十三篇的“孝子口里有孝语”的。二十三之一，那一样哦。蔡老师来念一次，各位同学来跟着老师来念一次哦。好，万物无本则不生，万水无源则不流。自信天赋予，此生父母育。好，再一次哦。二十三之三，万物无本则不生，万水无源则不流。自信天赋予。此生父母育，这句话的意思呢，就是告诉我们，哎呀，这个天下的万物是一种让我们有反本，这个怎么样，反本报时的一种体验。因为我们这个身体怎么样，是上天给予，我们灵智是上天给予的，但是这个灵，这个身体呢，是什么？是父亲母血，父母亲一点一滴怎么样，从小这样子把我们拉拔长大的。所以我们要去饮水思源，要常常把这个源头给记住了。没有天地赋予我们这个本性，哪来我们这个灵魂？对不对？好，那没有父母亲的
，腹肌磨血，哪来我们这个血肉之躯？所以各位亲爱的同学，我们要记得。今天我们有能够有这样的一个身体，已经算是非常不简单的。人家说了，佛家常说了，人生难得，人生呐、啊，这个人呐、啊，人的身体是很难得的。我们今天能够呃有这个人生，能够来这个行善，甚至来做一些呃有益于众生的事情，那这个是一个最难得的事情。更何况我们身为一个万物之灵，万物之灵为什么会成为万物之灵？因为他比天下这些众天，比天下这些呃万物呢，更加有灵性。我们会思考，对不对？我们有思考能力，所以我们是万物灵长。所以各位亲爱的同学，既然我们有这么好的一个身体，那理当哦，我们应该去认真的，常常去思考，哎，常常去想，我们有这样的身体是谁给我们的？那我们会有这个思考是谁给我们的？没错，要常去做这样的反省，常去做这样的思考，那你会发现，哎，对哈、哦，我真的应该要对天地感恩，要对谁感恩？要对父母亲感恩。好，那我们来看到这个，也是一个非常非常，呃，孝顺的这个唐太宗李世民哦，呃，唐太宗李世民呢，他呢就是把他们的顾家，在就是他登基之后呢，他就捐献给这个佛家用地。当为就是一个佛事这样子，那这个他的故家呢，之后就叫鲍本氏。那鲍本氏呢是唐太宗李世民他的故居，是他父亲的故居，也是唐太宗李世民呢所生长的一个地方。那这个地方呢非常非常漂亮，风景非常优美。你要说这个地方是地灵人杰的一个地方，所以啊，在这个隋炀帝呢。隋炀帝的时候，因为天下大乱嘛，所以这个唐太宗李世民，他就呢辅佐他的父亲李渊来这个平定这个天下之后，然后就开创了这个大唐的基业。那呃，在这个段时间呢，有一个比较大家不想看到情况产生的，就是武德九年的时候呢，这个唐太宗李世民他被迫发动了这个玄武门之变。那玄武门之变之后呢，这个呃。这个这个李渊呐、啊，这个李渊呢就怎么样，就禅让这个这个地位呢给谁？就给这个唐太宗李世民。那当这个唐太宗即位之后呢，他就非常孝顺，因为他自己就很孝顺他父母的嘛。那在唐太宗即位之呃之前呢、啊，就是他母亲就过世了。那所以在他即位之后呢，他就把这个他们住这个地方呢，就捐献给这个佛门。然后变成是一个寺院，然后广度很多很多的有缘众生。那为什么他要把这个这么好的一个地方捐出来呢？因为第一个，他要来报这个父母的恩情，因为盖成一个寺院，这样可以哈、哦、度很多的众生，可以让很多的人来这边呃来念佛、来朝拜，那这是功德很大的事情。那第二件事情呢，他是啊，觉得要尊敬这个僧人，所以呢，他就提供这个场地，让当时的僧人呢有一个修行的以及传法的一个地方。所以，这也是这个唐太宗李世民呢，他在报答他母亲啊，他父亲的养育之人的一个最好的方式。好，这就是我们刚刚所说的二十三之一的万物无本则不生，万水无源则不流，自信天赋与。此生父母欲，他有感感觉到说，哎，我们这个身体啊是父母亲给我们的，所以我们理当用很多很多的方式来报答我们的父母亲。好，那接下来呢，再看哦，这个第十二十三篇的孝子可里有孝的二十三之二，一样，蔡老师来念一次